నమస్కారం ఎస్ఎల్డే న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రత్న కుమారి ముందుగా ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు కాకినాడ నగరాన్ని స్వచ్ఛ కాకినాడగా నిలిపేందుకు నగర ప్రజలు సహకరించాలి నగర ఎమ్మెల్యే వనమాడి సైన్ లాంగ్వేజ్ పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి నగర మేయర్ పావని సూచన సంపర గ్రామంలో అంగన్వాడీ భవనానికి మాజీ ఎంపీ చిరంజీవి మూడు కోట్ల నిధులు మంజూరు ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి ఉద్రిక్తంగా మారిన సెజ్ ఏరువాక అరెస్టుల పర్వంలో పోలీసులు విష జ్వరాలు సోకకుండా కోరుమిల్లి గ్రామంలో పారిశుధ్యం చేపట్టండి మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల్ల రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించిన వికలాంగుల హక్కులు కొనసాగించాలి ఆశ్రయ సమైక్య డిమాండ్ కాకినాడ నగరంలో పారిశుధ్య మెరుగుకు నిరంతర స్వచ్ఛ భారత్ చేపట్టాలని కాకినాడ నగర ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు సూచించారు స్వచ్ఛ భారత్ సందర్భంగానే కాకుండా మిగిలిన రోజుల్లో కూడా నగర వాసులు పారిశుధ్యం పాటించి అంటు వ్యాధులు దోమలు పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నగర ఎమ్మెల్యే కొండబాబు సూచించారు కాకినాడ నగరంలోని పెండాల చెరువు వద్ద స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు కార్పొరేటర్ శుంకర శివ ప్రసన్న సాగర్ గోడి సత్యవతి నగర టీడీపీ అధ్యక్షుడు నున్నా దొరబాబు మున్సిపల్ సిబ్బందులతో పాటు ఆదిత్య కళాశాల విద్యార్థులు ఆలీజ్వెల్ సంఘ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదైతే మన కాకినాడ నగరాన్ని ఒక స్వస్థ కాకినాడగా చేయాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామో అందులో భాగంగా ఈరోజు మన పిండాల చెరువు ఏదైతే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కొంచెం చాలా దట్టిగా తయారైపోయింది అంతా కూడా పాడైపోయింది అంతా కూడా దీన్ని గమనించి మా కార్పొరేటర్ శివప్రసాద్ గారు సాగర్ గారు ఇక్కడ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం చేయాలని ఈరోజు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది దీంతో కార్పొరేషన్లతో పాటు ఈరోజు ఆలేజ్ వెళ్ళాలి కూడా దీన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వారు వారు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది కాలేజీ పిల్లలు కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఆదిత్య కాలేజీ వాళ్ళు అదేవిధంగా అనేది కాలేజీ పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు స్వచ్ఛ కా కాకినాడ చేసుకోవాలని ఆలోచనతో మండపేట నియోజకవర్గం కోరుమిల్లి గ్రామంలో విష జ్వరాల రోగులకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఆరోగ్య శిబిరాన్ని ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు సందర్శించారు కోరుమిల్లి గ్రామంలో గత ఐదు వారాలుగా విష జ్వరాలు బారిన పడి రోగులు మండపేట రామచంద్రపురం కాకినాడ తదితర పట్టణాలలో చికిత్స పొందుతున్నారు వాకతిప్ప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తూ వాకతిప్ప రోగులకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారిని డాక్టర్ భువనచంద్ర గ్రామంలోని పారిశుధ్యం లోపంపై ఎమ్మెల్యే వేగుళ్లకు ఫిర్యాదు చేశారు వెంటనే వేగుళ్ళ ఈవో పిఆర్డీకి ఫోన్ చేసి పారిశుధ్యం మెరుగుపరిచి దోమల నివారణ మందులు పిచికారీ చేయించాలని ఆదేశించారు వేగుళ్లతో పాటు గ్రామ టీడీపీ అధ్యక్షులు శుంకర బుజ్జి ఎంసీ డైరెక్టర్ బాపరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజ్యసభ మాజీ ఎంపీ చిరంజీవి ఎంపీ నిధుల నుండి మంజూరు చేసిన అంగన్వాడీ భవన నిర్మాణానికి అనపర్తి ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పదిహేను లక్షల రూపాయలతో శ్మశాన వాటిక శంకుస్థాపన చేయడం జరిగిందన్నారు అలాగే సంపర ఏడు లక్షల రూపాయలతో అంగన్వాడీ కేంద్రం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగిందన్నారు మొత్తంగా ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలతో ఈ సంపర గ్రామంలో కాపు కళ్యాణ మండపం సుమారు యాభై లక్షల రూపాయలతో టెండర్ వేయడం జరిగిందని అలాగే గ్రామ అభివృద్ధి జరిగే దిశగా తీసుకువెళ్తామని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంసీ చైర్మన్ నాగేశ్వరరావు అన్నవరం దేవస్థానం మెంబర్ దేవానంద్ రెడ్డి ఎంపీ సూర్యకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు పదిహేను లక్షల రూపాయలతో శ్మశాన వాటికి నిర్మాణానికి ఏర్పాటించడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన టెండర్ స్కీమ్ సందర్భంగా ఆ పదిహేను లక్షలతో శ్మశాన వాటి అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రామంలో అంగన్వాడీ భవనాన్ని కూడా శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేయడం ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలతో చేపట్టే అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ఇరవై శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది మరి గ్రామంలో ఇప్పటికే మూడు కోట్ల రూపాయలతో చిరంజీవి గారి అభివృద్ధి నిధులతో పంపిలాడే అనేక కార్యక్రమాలు ముందంజలో ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఈ మధ్యకాలంలో గోదావరి వరద కారణంగా సభ్యుల ఐక్యంగా ఉండి సంఘం బలోపేతాన్ని కృషి చేయడం ద్వారా హక్కులు సాధించుకోవచ్చునని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబు సూచించారు కాకినాడ నగరం కొత్తపేట మార్కెట్ వద్ద అల్యూమినియం వర్కర్స్ సంక్షేమ భవనాన్ని నగర ఎమ్మెల్యే కొండబాబు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కార్మికులు సంఘటితంగా నుండి తమ హక్కులను సాధించుకోవాలన్నారు ఇందుకోసం సభ్యుల ఐక్యంగా నుండి సంఘ బలోపేతాన్ని కృషి చేయాలని కొండబాబు సూచించారు 
ఈ కార్యక్రమంలో నగర టీడీపీ అధ్యక్షుడు నున్నా దర్బాబు గదుల సాయిబాబు సుంకర్ విద్యాసాగర్ కార్మిక సంఘ నాయకులు గోవిందరావు శ్రీను లావరాజు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ సైన్ లాంగ్వేజ్ ర్యాలీ ప్రతి ఏటా నిర్వహించి వారిలో చైతన్యం నింపాలని నగర మేయర్ శంకర్ పావని సూచించారు అంతర్జాతీయ సైన్ లాంగ్వేజ్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకునే ఏర్పాటు చేసిన ర్యాలీని కాకినాడ నగర మేయర్ శంకర్ పావని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ సైన్ లాంగ్వేజ్ వే ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండి వారితో పాటు మనము కూడా అర్థం చేసుకునేలా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని అన్నారు ప్రతి ఏటా ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ డే ర్యాలీ నిర్వహించి చైతన్యపరచాలని ఆమె సూచించారు అనంతరం ర్యాలీ బానుగుడి మీదుగా ప్రధాన రహదారుల గుండా సాగింది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకరోజు వరల్డ్ హార్ట్ డే అని అలాగే బ్లైండ్స్కి వాళ్ళ లిపి గురించి ఒకటి అని అలా ఉంటూ ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు కూడా మరి వీళ్ళ లిపి గురించి కూడా సైన్ లాంగ్వేజ్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ డే ఉంది అది ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఎప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరగలేదు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈరోజు మొదలు కొద్ది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంటర్నేషనల్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా ఆనందదాయకం ఎందుకంటే వీటి యొక్క ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా సరే బాధ అయినా ఆనందమైనా సరే ఏదైనా సరే సైన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారానే మరి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఒక ఆనందం వస్తే మరి వాళ్ళందరూ చేతులు ఉప్పి వారి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచడం జరుగుతుంది మరి ప్రజలందరూ కూడా మరి ఈరోజు వీళ్ళు ఒక ర్యాలీని కండక్ట్ చేసి ప్రజలందరికీ సైన్ లాంగ్వేజ్ ప్రాముఖ్యతను చెప్పడానికి అని చెప్పి అలాగే మాకు ఒక డే ఉందని చెప్పి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అందరూ మరి వచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి దీనికి మీడియా వారు మీరందరూ కూడా సహకరించి వచ్చినందుకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి వీరి లాంగ్వేజ్ని మనం కూడా నేర్చుకుని వీరితో మరి మనం కూడా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటారు మీరు ఈ కార్యక్రమం చేయాలని నిన్న వచ్చి పెద్దలో మన మేయర్ గారికి మేడం గారికి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది అందరికీ చెప్పాం మరి ఈరోజు ఇంకా కొంచెం రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ వేరు వేరు పనుల్లో ఉన్నారు అయినప్పటికీ మరి ఇంటర్నేషనల్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డే సందర్భంగా వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ప్రభుత్వం నా చర్యలు తీసుకుంటూ వారి వారి అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని కోరుతూ మరి అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం కాకినాడ నగరం కొండబాబు కాలనీకి చెందిన యూత్ రాక్ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వినాయక నిమజ్జనాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు కాకినాడ నగరం కొండబాబు కాలనీకి చెందిన యూత్ రాక్ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వినాయక నిమజ్జనాన్ని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు గతంలో పల్లె గ్రామాల్లో మాదిరిగా రిక్షాలపై హిందూ దేవుళ్ళైన వినాయకుడు శివపార్వతులు రాముడు సీత లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు తదితరములైన ఇరవై మంది వేషదారులను కన్నులు విందుగా ఆకట్టుకున్నాయి పదమూడు రోజుల పాటు వినాయకుడిని సేవించి ఈ రోజు నిమజ్జనం చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకుడు పాలిక ధర్మారావు తెలిపారు సమాజంలో కులాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహించి జ్యోతిరావు పూలే సత్యసాధక సమాజాన్ని నిర్మించాలని వామపక్ష నేతలు సూచించారు సమాజంలో అంటరానితనం కుల వివక్ష పోవాలని జ్యోతిరావు పూలే నూట నలభై ఆరు ఏళ్ల క్రితం సత్యసోధక సమాజం ఏర్పాటు చేశారని ఇప్పటికైనా కుల మతాల అడ్డుగోడలు తొలగిపోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐ ఎమ్మెల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు 
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రతినిధి సాంబశివరావు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికైనా లౌకిక విలువలు ప్రజాస్వామ్య విలువలు మానవ విలువలు కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట నలభై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం సత్యశోధక సమాజం స్థాపించారు ఈ దేశంలో కుల వ్యవస్థ బోధవాలని అంటరంతనం పోవాలని అందరికీ సమాన హక్కులు దళితులకు మహిళలకు రైతులకు సమాన హక్కులు కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేశారు ఈ దేశంలో మూఢ విశ్వాసాలు అంధవిశ్వాసాలు పోవాలని కులం మతం అడ్డుగోడలు తొలగించుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన పిలుపునిచ్చారు ఆ భావంతో ఆ లక్ష్యాన్ని ముందు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన ఆయన యొక్క రచనలు కూడా చేశారు అందులో భాగంగా నేటికి కూడా ఈ కులాన్ని మతాన్ని ప్రాంతాన్ని భాషని అందరూ కూడా పాలక వర్గాలు తమ ఓట్ల కోసం సీట్ల కోసం వాడుకుంటూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి మతాన్ని రాజకీయంగా వాడుకుంటూ ఉన్నారు ప్రజల మధ్యన చీలికలు పీలికలు గురి చేస్తూ ఉన్నారు ఐక్యతను దెబ్బతీస్తూ ఉన్నారు అన్ని కులాల్లో ఉండే పేదలందరూ కూడా తమ సమస్యల మీద పోరాడకుండా కులం పేరుతో మతం పేరుతో అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు దీన్ని సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది కాకినాడ సెజ్ భూముల్లో ఏరువాక కార్యక్రమానికి బయలుదేరుతున్న వామపక్ష పార్టీ జనసేన పార్టీ నేతలను కాకినాడ రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సజ్ భూముల్లో ఏరువాక నిర్వహించడానికై బయలుదేరి వెళుతున్న వామపక్ష పార్టీ నేతలను జనసేన పార్టీ నాయకులను కాకినాడ రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సిపిఎం నాయకులైన శేషుబాబ్జీ వీరబాబు వెంకటేశ్వరరావు జనసేన పార్టీకి చెందిన పంతం నానాజీ తదితరులను అరెస్ట్ చేసి ఇంద్రపాలెం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు దేశంలో ఒక అరవై ఎస్సీ జట్లను రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది పరిశ్రమలు రాలేదని కాకినాడ ఎస్సీ జట్లో కూడా పరిశ్రమలు రాలేదు అందుచేత ఇక్కడ కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం నేటికి భూములు అమ్మకుండా ఉన్నటువంటి రైతులు మూడున్నర వేల మంది మూడున్నర వేల ఎకరాలు ఇప్పుడు ఆ మూడున్నర వేల ఎకరాలు కబ్జా చేయాలని చెప్పి ఎస్సీ జడ్ ప్రయత్నం చేస్తుంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ భూమి అంతా కూడా రైతుల చేతుల్లో ఉంది తమ భూమిలో తాము నాట్లు వేసుకోవడం కోసం చెప్పి ఈరోజు రైతులు బయలుదేరారు మేము రాజకీయ పార్టీలు సిపిఎం జనసేన మేమందరం కూడా వాళ్ళకి మేము మద్దతు ఇచ్చాం ఆ మద్దతు ఇచ్చిన పాపానికి రైతులని మమ్మల్ని అందరం తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో పడే తెలియదు చాలా అన్యాయం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వచ్చి నాగలు పట్టి దున్ని నేను అధికారంలోకి వస్తే భూములు అని తిరిగి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి బోటకపు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన చేసిన డిమాండ్నే మేము అడుగుతుంటే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పడేస్తాడు ఆయన అందుకని తక్షణమే ఆ భూములు రైతులకి తిరిగి ఇచ్చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం ఎస్సీ జట్టు రద్దు చేయాలని కోరుతున్నాం పెట్టినట్లు తప్పుడు కేసు అన్ని కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం భారతదేశంలోనే ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న గొల్లల మామిడాడ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో సప్తహ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది పవిత్రమైన ఆదివారం కావడంతో ఆలయానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు సేవించారు ఈ భజన కార్యక్రమంలో చుట్టుప్రక్కల భజన మండలి పాల్గొని సంకీర్తనలు చేశారు ఈ భజన కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భజన మండలికి ఆలయ సప్తహ కమిటీ భక్తుల సహకారంతో అల్పాహారం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు సప్తహ కమిటీ నల్లమిల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరెడ్డి తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గొల్లల మామిడాడ శ్రీ బాలాజీ భక్తజన బృందం తదితరులు పాల్గొన్నారు సెజ్ భూముల్లో ఏరువాక కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు నిలువరించిన రైతులు కొనసాగించారు రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం నుండి భూ సేకరణను వ్యతిరేకిస్తున్న గలమెత్తి పోరాడుతున్న నాయకులను బాధితులను పోలీసు బలగాల మోహరంతో చేస్తున్న దుశ్చర్యలు నేటికీ కొనసాగడం మాట తప్పిన నాయకుల తీరును తేటతెల్లం చేస్తుంది పదమూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ఒక్క పరిశ్రమ రాకపోవడం అవార్డుల పేరుతో పచ్చని ప్రాంతాన్ని కాస్త బీడి భూములుగా మార్చేసిన ఘనత అధికార పార్టీలేదేనని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేని అసమర్థత దేశం పార్టీ నేతగా చంద్రబాబు సజ్ బాధితుల కుటుంబాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవడం సిగ్గుచేటు చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది రైతుల భూములు మా అంటూ వాళ్ళకి డబ్బులు అవార్డు చేసామంటూ రైతుల్ని ఇబ్బందులు పెట్టి వాళ్ళ పొలాలు వాళ్ళు దున్నుకోకుండా వాళ్ళ వ్యవసాయాలు వాళ్ళు తీసుకోలేకుండా వాళ్ళని పోలీసులతో గౌరవంగా వాళ్ళని బెదరగొట్టి నాలుగు పక్కలుగా నాలుగు పక్కలుగా నా నాలుగు ఒక ఇరవై వేలు వచ్చి ఒక్కొక్క స్టేషన్కి ఒక్కొక్క వ్యాన్ జరుపు తీసుకెళ్ళి రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే తీరు చూస్తుంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏం కనిపించడం లేదు రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని ముమ్మడివారం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ త్రినాథ్ తెలిపారు 
రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని ఆ పార్టీ ముమ్మడివరం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గంగిరెడ్డి త్రీనాథ్ అన్నారు తాలరే మండలం ఉప్పంగల గ్రామంలో నిర్వహించిన కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ ఇస్తుందని రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తానని ఇటీవల పార్టీలోకి చేరిన సుంకరపాలెం మాజీ సర్పంచ్ మోపూర్ శ్రీనివాస్ కిరణ్ అన్నారు రాష్ట్ర విభజన పాపం ఒక కాంగ్రెస్ కి మాత్రమే అంటగడంతో ఈ పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు ఈ సందర్భంగా మోపిరి ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ముప్పై మంది ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు కాంగ్రెస్ లో చేరారు వారిని పార్టీ నాయకులు కండువాలు వేసి ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిసిసి ఉపాధ్యక్షులు గోడి భాస్కర్రావు గ్రామ యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కన్న తల్లి లాంటి పార్టీ అది ఎంతోమంది పదవులు ఉపయోగించుకుని ఆ పార్టీలోంచి వెళ్ళిపోయారు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఎంతోమందికి ఆ పార్టీ ఉపయోగపడింది అలాగే ఆ పార్టీకి మనం సేవ చేసి మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలి మన అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు బడుగు పదహైన వర్గాలు ఏదైతే దళిత వాడలు బాగుపడినప్పుడే దేశ అభివృద్ధి చెందినట్టుగా మనం భావించాలి అంతేగాని ఏదో సిటీల్లో ఎక్కడైతే చేసామో ఏదో చేసామని కాదు ఇక ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఇక్కడ ఇంకా పాకలు గుడిసిన చాలా కనబడుతున్నాయి చాలా బాధాకరం ఏదో అభివృద్ధి అంటున్నారు ఏదో నాకు రోడ్లు వేసేసి ఆ బిల్లు చేంజ్ చేసుకుని ఏదో చేసేసి ఏదో అంటున్నారు అవన్నీ మనకు అనవసరం ఇప్పుడు అయితే ప్రజలకి సామాన్యులు పేద ప్రజలకి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలి ఉండాలంటే వాళ్ళు బాగుపడాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల సాధ్యపడుతుంది దేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పార్టీ మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల కేవలం రాష్ట్ర విభజన అనే అంశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నెట్టి ఆ నెపంతో చాలా మంది అమాయకుని ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టి అధికారంలో వచ్చిన పార్టీలు ఇవేమి చేయలేవు ఈ మూడు కూడా ప్రాంతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏమి చేయలేవు కేంద్రంలో కూడా మా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది మన అందరం కూడా ప్రజలు అధికారంలో భాగస్వాములు అవుతున్నాం అర్హులైన వికలాంగులకు రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించే అన్ని ఫలాలు అందించాలని ఆశ్రయ జిల్లా వికలాంగ సమాఖ్య డిమాండ్ చేశారు అర్హులైన దివ్యాంగులకు ఉచిత ఇల్లు మంజూరు చేయాలని పెన్షన్ మూడు వేల రూపాయలకు పెంచాలని ఆశ్రయ వికలాంగుల సమాఖ్య డిమాండ్ చేశారు ఇప్పటికే తమ సమాఖ్య ద్వారా దివ్యాంగుల హక్కుల కొరకే పోరాటం చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తమ హక్కులను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ముఖ్య కారణం వికలాంగుల సమస్యలు రాష్ట్ర స్థాయిలో చూపించాలి చెప్పాలనే ఉద్దేశంలో మిమ్మల్ని అందరినీ పిలవడం జరిగింది ముఖ్యంగా మా సమస్య వచ్చి ఆర్పిడి యాక్ట్ రెండు వేల పదహారు రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ యాక్ట్ రెండు వేల పదహారుని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆలస్యత్వం ప్రదర్శిస్తుంది ఈ చట్టం మీద ఇప్పుడు వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినా ఆ చట్టం ఇంకా రూల్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగలేదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు స్కీమ్స్ కానీ వాళ్ళకి వచ్చే హక్కులు కానీ భంగం వాటిల్లుతుంది పక్క రాష్ట్రాలు ఏంటంటే తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇప్పటికీ దాన్ని పూర్తి చేయలేదు అలాగే ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మంది ఆ అంత ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న దాన్ని ఏ విధంగా వికలాంగులకు కేటాయించాలనే దాని మీద సరైన స్పష్టత ప్రభుత్వానికి అయితే లేదు ఎన్నో రెవెన్యూ అయితేనో ఎండోమెంట్ అయితేనో డిఎంఎండ్హెచ్ అయితేనో ఇలాంటి ప్రతి శాఖలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నా వాటిని వెలికి తీసే విధానంలో కూడా అలసత్వం ప్రభుత్వాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ఏదైతే శాఖలు అయితే బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ ఇవ్వాలో పంతొమ్మిది పది ముప్పై ఐదు జీవోఎంఎస్ నెంబర్ ప్రకారం అన్ని శాఖల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇమీడియట్గా నోటిఫై చేసి భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కాకినాడ నగరాన్ని స్వచ్ఛ కాకినాడగా నిలిపేందుకు నగర ప్రజలు సహకరించాలి నగర ఎమ్మెల్యే వనమాడి సైన్ లాంగ్వేజ్ పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి నగర మేయర్ పావని సూచన సంపర గ్రామంలో అంగన్వాడీ భవనానికి మాజీ ఎంపీ చిరంజీవి మూడు కోట్ల నిధులు మంజూరు ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి ఉద్రిక్తంగా మారిన సెజ్ ఏరువాక అరెస్టుల పర్వంలో పోలీసులు విష జ్వరాలు సోకకుండా కోరుమిల్లి గ్రామంలో పారిశుధ్యం చేపట్టండి మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల్ల రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించిన వికలాంగుల హక్కులు కొనసాగించాలి ఆశ్రయ సమైక్య డిమాండ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కార